ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டேபிளில் இருக்கிற காலம்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிடிஎல் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ் எப்படி டேபிளை கிரியேட் பண்ணுறது ட்ராப் பண்ணுறது ட்ரங்கேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம அதில் பார்த்தோம் அடுத்து கிரியேட் பண்ண டேபிளுக்குள்ள டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணணும் இன்ஃபர்மேஷனை இன்சர்ட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை அப்டேட் பண்ணணும் அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை திரும்ப எடுக்கணும் அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை டெலிட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் டிக்யூஎல் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது டேட்டா மெனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் இதில் டேட்டாவை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது டேட்டாவை எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது டேட்டாவை எப்படி டெலிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து டிக்யூஎல் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்றப்ப டேட்டா வெரி லாங்குவேஜ் இதில் செலக்ட் அப்படின்ற கமெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸில் இருக்கிற டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணுவோம் அதாவது அதில் இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம எடுத்து வியூ பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த செலக்ட் கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிக்கலில் இப்போ நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்னோடய மைஎஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்ச் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் உங்களோட ஒர்க் பெஞ்ச் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் லோக்கல் இன்ஸ்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து எனக்கு பாஸ்வேர்ட் கேட்குது என்னோடய பாஸ்வேர்டை நான் போடுறேன் ஸோ ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபைல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த சைடு வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி கீழே உள்ளதை மட்டும் பார்க்குற மாதிரி லெஃப்டில் உள்ளதை மட்டும் பார்க்குற மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த லெஃப்ட்டும் இந்த பாட்டம் மட்டும் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நான் இந்த லெஃப்ட்டும் இந்த பாட்டம் மட்டும் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நம்ம வெரி எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் டம்மி அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னோடய டேட்டா பேஸ் நேமே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இதை நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ என்னோடய டம்மி அப்படின்ற டேட்டா பேஸ் வந்து எம்டியாக இருக்குது உள்ளே எந்த டேபிளுமே இல்லை ஸோ இப்போ நான் இந்த டேபிளை நான் க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளை நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் நேம் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்க போது ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலம் இருக்க போது டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலம் இருக்க போது ஆல்ரெடி நம்ம டீடெயில் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே இந்த டேபிளை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் என்னோடய டேபிள் பேர் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் தென் இதுக்குள்ள நேம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு காலம் இருக்குது இது வேர் கேர் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேரக்டர் அண்ட் தென் கமா ஏஜ் அப்படின்றது இன்ட் கமா டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றது வேர் கேர் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க டேபிளில் இப்போ நான் இதை கமா ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இங்கே ஒரு டேபிள் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த டேபிளை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லைக் அடுத்தடுத்த எக்ஸசைஸை வந்து அப்போ தான் நீங்கள் என் கூட சேர்ந்து பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டேபிளில் இந்த டேபிளுக்குள்ள என்ன டேட்டா இருக்குது என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்கணும் நம்ம இப்போ ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளுக்குள்ளே என்னென்ன காலம் இருக்குதுன்னு இப்படி பார்த்தா தெரியுது இந்த மாதிரி பார்க்காம ஸ்டூடெண்ட்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணி நான் வந்து பார்க்கணும் விஷுவலாக டேட் என்னோடய டேபிள்குள்ளே என்ன டேட்டாலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் டேட்டாக்கு வெரி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவேன் டிக்யூஎல் இந்த டேட்டா கொயரி லாங்குவேஜ் கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா செலக்ட் அப்படின்றது தான் இதுக்கான கமெண்ட் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் என்னோடய ஸ்டேபிள் நேம் என்ன ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இந்த செலக்ட் அப்படின்றது டிக்யூஎல் கமெண்ட் இந்த செலக்ட் கமெண்ட் எனக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு டேட்டாஸை டேட்டா பேஸில் என்னோடய டேபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற டேட்டாஸை எடுத்துகிட்டு வந்து எனக்கு விஷுவலாக கொடுக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து டேட்டா பேஸில் இருக்கிற டேபிள்ஸை ரிட்ரீவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா
இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த டேட்டாஸை நான் இந்த டேபிளுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் எப்படி டேபிளுக்குள்ளே டேட்டாஸை இன்சர்ட் பண்ணுறது ஓகே இன்சர்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் இன்டு டேபிள் நேம் நம்ம என்ன டேபிளுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளுக்குள்ளே ஸ்டூடெண்ட் வேல்யூஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் டேபிளுக்குள்ளே ஒரு சில வேல்யூஸை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இன்சர்ட் இன் டு டேபிள் நேம் வேல்யூஸ் அப்புறம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதுக்குள்ள இந்த ஆர்டரில் இப்போ நான் வந்து வேல்யூ ஃபில் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குது நேம் இருக்குது அடுத்து ஏஜ் இருக்குது அடுத்து டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் நேம் போடுறேன் என்னோடய நேம் வந்து நான் என்ன போடலாம் லைக் என்ன இருக்குது ஜான் ஓகே ஜான் கமா அடுத்து ஏஜ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கமா டிபார்ட்மெண்ட் சிஎஸ்சி ஓகே இப்போ நான் இந்த மாதிரி போட்டேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எரர் காட்டுது அன்னோன் காலம் ஜான் இன் ஃபீல் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கை டபுள் கொட்டேஷனில் போட்டிருப்பீங்க இன்டிஜர் நம்பர் எல்லாத்தையும் நார்மலாக போட்டிருப்பீங்க அதே மாதிரி இங்கே வேர் கேர் அப்படின்றப்ப அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொட்டேஷனுக்குள்ளே போடணும் அப்போ தான் அது கரெக்டாக போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே வேர் கேர் அப்படின்றப்ப கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் எல்லாத்தையுமே நம்ம டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே போடணும் இப்போ சிஎஸ்சியும் இந்த ஜான் அப்படின்றதும் எனக்கு கேரக்டர் ஸோ அது ரெண்டையும் நான் டபுள் கொட்டேஷனில் போட்டேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு க்ரீன் கலர் டிக்கு வந்துருச்சு ஓகே அதாவது இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே எனக்கு எந்த சேஞ்சஸ்மே தெரில ஆனால் இப்போ என்னோடய டேபிளுக்குள்ளே இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா திரும்பவும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸ்டூடெண்ட்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் எகெயின் பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஜான் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு டேட்டா வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற டேட்டாஸை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் ரிமைனிங் இருக்கிற டேட்டாஸை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட் வேல்யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரவீன் டபுள் கொட்டேஷன் பிரவீன் comma 45 comma ece so ipo na execute pandren again enak add aayiruchu thirumba adhe mari aduthu suresh comma 34 comma triple e okay ipo na execute pandren indha column add aayiruchu ஸோ இப்போ எனக்கு உள்ளே என்ன டேட்டாலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் செலக்ட் போட்டு பார்க்குறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ எனக்கு சூப்பராக மூணு டேட்டா உள்ளே வந்து இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் உங்கள் முன்னாடி தெரிகிற இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சூப்பர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம எப்படி டேட்டாவை இப்போது இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு அடுத்து டேட்டாவை எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போது John 23 த்ரீ சிஎஸ்சி பிரவீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இசிஇ சுரேஷ் தேர்ட்டி ஃபோர் ட்ரிபிள் இ ஓகே இந்த மாதிரி இருக்குது ஒருவேளை இப்போது நான் வந்து ஜானோட ஏஜை தப்பாக ஃபில் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஜானோட ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ கிடையாது ஜானோட ஏஜை நான் வந்து லெட் சே டுவெண்ட்டின்னு மாற்றணும் ஜானோட ஏஜ் வந்து தப்பாக என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் ஜானோட ஏஜை நான் அப்டேட் பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றப்ப இப்போது அப்டேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்டேட் எது அப்டேட் பண்ண போகிறோம் எந்த டேபிள் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் தான் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த டேபிள் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் இதை நீங்கள் கேபிட்டல்லையும் கொடுக்கலாம் ஸ்மால்லையும் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் தான் அப்டேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் என்னவா மாற்றணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் என்னவா மாற்றணும் எதை என்னவா மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போ நான் இங்கே என்ன என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் ஏஜை இந்த ஏஜை ட்வெண்ட்டி த்ரீயாக மாற்றணும் கரெக்டாக ஏஜ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஓகே அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டில் ஏஜை ட்வெண்ட்டி த்ரீயாக மாற்றணும் இங்கே நான் ஒரு கமெண்ட் போடணும் செட் அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் அப்டேட் பண்ண போகிறேன் அதில் என்ன செட் பண்ணுறேன் ஏஜை ட்வெண்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லி செட் பண்ணுறேன் ஓகே ஏஜை ட்வெண்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லி செட் பண்
இப்போ நான் இதை ரன் பண்ண போகிறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போ இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் ஏஜை டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு மாற்றிருக்கேன் ஓகேவா இப்போது செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் எல்லா ஏஜும் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு மாறி இருக்கு கரெக்டாக எல்லா ஏஜும் டுவெண்ட்டி த்ரீனு மாறி இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஜானோட ஏஜ் மட்டும் தான் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு மாறி இருக்கணும் அதை தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு எல்லா ஏஜும் டுவெண்ட்டி த்ரீயாக மாறி இருக்குது எங்கேயோ தப்பு நடந்திருக்கு அப்போது நம்ம ஒரு காலமில் டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் ஓகே இந்த கண்டிஷன்ஸை நம்ம வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதாவது வேர் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் சிஎஸ்சி அப்படின்னு இருக்கிற இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்றணும் இதுதான் என்னோடய டாஸ்க் ஓகே சிஎஸ்சி அப்படின்றது கம்ப்யூட்டர்னு மாற்றணும் முன்னாடி மாதிரியே பண்ணுறேன் அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றது டேபிள் நேம் அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட் டிபார்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் டு கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டை கம்ப்யூட்டராக மாற்றுறேன் ஆனால் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா மொத்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் கம்ப்யூட்டராக மாறிடும் எனக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சிஎஸ்சி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோ அந்த சிஎஸ்சின்னு என் எங்கே எழுதியிருக்கோ அதை மட்டும் நான் கம்ப்யூட்டர்னு மாற்ற போகிறேன் ஓகே எங்கே சிஎஸ்சின்னு எழுதியிருக்கோ அதை மட்டும் நான் கம்ப்யூட்டர்னு மாற்ற போகிறேன் இப்போது எக்ஸாம்பிள் வேர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர்னு கொடுத்துட்டேன் வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்சி எங்கே டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வந்து சிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோ வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்சி எங்கே டிபார்ட்மெண்ட்லாம் சிஎஸ்சின்னு இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கம்ப்யூட்டராக மாற்றுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் திரும்ப செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் பாருங்கள் எனக்கு சிஎஸ்சின்னு இருந்தது மட்டும் கம்ப்யூட்டர்னு மாறிடுச்சு இப்போ அப்படியே ஒன் மினிட் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஜானோட ஏஜை மட்டும் தேர்ட்டின்னு சொல்லி மாற்றுங்க ஓகே வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஜானோட ஏஜை மட்டும் தேர்ட்டின்னு சொல்லி மாற்றுங்க ஓகே நிறைய பேர் இப்போது இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்டேட் டேபிள் நேம் ஸ்டூடெண்ட் செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஏஜ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி வேர் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏஜ் எல்லா ஏஜுமே தேர்ட்டியாக மாறியிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா கவனிங்க அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஏஜை வந்து தேர்ட்டின் செட் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு இருக்கோ அந்த எல்லா இடத்துலையும் தேர்ட்டின்னு சொல்லி மாற்றுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் எங்கெல்லாம் ஏஜ் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் தேர்ட்டியாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கமெண்ட் எழுதியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ பாருங்கள் ஏஜ் ஃபுல்லாகவே தேர்ட்டியாக மாறிடுச்சு இப்போ எனக்கு ஜானோட ஏஜ் மட்டும் தேர்ட்டி ஃபைவாக மாற்றணும் அப்படின்னா இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி வேர் நேம் ஈக்குவல் டு ஜான் இந்த நேம் காலமில் எங்கே ஜானுன் இருக்கோ அந்த காலமோட ஏஜை மட்டும் நான் இப்போது ஃபார்ட்டின்னு மாற்றுறேன் ஓகே கண்டிஷன் வந்து இப்போ நான் ஏஜை வச்சு நான் கண்டிஷன் செட் பண்ணாமல் நேமை வச்சு செட் பண்ணுறேன் எங்கே நேம் வந்து ஜானுன்னு இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த காலமில் ஜானோட ஏஜை மட்டும் நான் ஃபார்ட்டின் சொல்லி மாற்றுறேன் அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி வேறு நே வேறு நேம் ஈக்குவல் டு ஜான் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ நான் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் போட்டு கொடுத்து பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோலில் இருக்கிற அந்த ஜான் ஃபார் ஜான் மட்டும் ஃபார்ட்டின் சொல்லி ஏஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போது ஸ்க்ரீனில் முன்னாடி உங்களுக்கு முன்னாடி தெரிகிற அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் சொல்யூஷன் ரைட் பண்ணுங்கள் ஓகே பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது செலக்ட் கீவேர்டு என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் அடுத்து எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் டெலிட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் இப்படி கொடுத்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அப்படின்னா 
எனக்கு உள்ளே இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸுமே டெலிட் ஆகிரும் எப்படி நம்ம அப்டேட் வந்து வேர் கண்டிஷன் இல்லாமல் கொடுத்தோன்னா எல்லா காலமுமே அப்டேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி இப்போ நான் டெலிட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்தேன்னா எல்லாமே டெலிட் ஆகிரும் நான் எதை டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணணும் திரும்பவும் கண்டிஷன் டெலிட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் வேர் எதை மட்டும் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டிஷன் எழுதணும் வேர் department equal to computer okay delete from student where department equal to computer indha mari na potten appadina enak edhu mattum delete aagum correct in the first row mattum delete aagum ipo na indha edathila where age equal to 13 potten enna la delete aagum எந்தெந்த ரோலெல்லாம் ஏஜ் தேர்ட்டியாக இருக்கோ அந்த ரோலாம் டெலிட் ஆகிடும் அப்போ இது ரெண்டு டெலிட் ஆகிடும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போது பாருங்கள் இப்போது ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் தான் இருக்குது ஏன்னா தேர்ட்டின் இருந்தது எல்லாமே டெலிட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து டெலிட் ஒர்க் ஆகுது இப்போது ஸ்க்ரீனை பாஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு முன்னாடி தெரிகிற அந்த கொஸ்டினை கம்ப்ளீட் ப